वेलकम टू अध्ययन ई लर्निंग क्लास टीएसपीएस सीनियर असीस्टेट अं जूनियर असीस्टेट कम टाइपिस्ट एग्जाम राशि अभ्यर्थल की सो मान अध्ययन ई लर्ग चानेल मंत सहकार कंप्यूटर अप्लीकेशन यूनिट वैज क्वेश्चन अटे एमसीक्यू एस क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू एस क्वेश्चन मन अध्ययन ई लर्ग चानेल अड्डे जरूरत ओके सो दीं मुझे नीन बेसीक्स आफ कंप्यूटर्स नार्ट दींट पार्ट वैज अंदा अटे पार्ट वन टू थ्री फोर इला वीडियो अप्लोड जरूरत टोटल चाप्टर वैज वस्तु बेसीक्स आफ कंप्यूटर्स एम एस आफीस इंटरनेट अं नैटर्किंग डाटा बेस का इला एव्रीथिंग एक्सपेक्टेड एमसीक्यूस दींट कोई प्रीविय क्वेश्चन ऐडता है सो वाट की संबंधी अभी वीडियो अप्लोड जरूरत सोवे मैं झानल ने सब्सक्रैब्ले सब्सक्रैब्ते इन अप्लोड एमसीक्यूस अपडेट्स जरूरत सो इन मुझे बेसीक्स आफ कंप्यूटर्स की संबंधी पार्ट वन क्वेश्चन वीडियो मैं डिस्क रईट इकड़ी परशी नैन बेसीक्स आफ कंप्यूटर्स पार्ट वन के ओके सो इन पार्ट वन गुटना सो रईट इधी एमसीक्यूस पार्ट वन की संबंधी क्वेश्चन ओके रईट सो इध पार्ट वन सो दींप मन फस्ट वे अंत वटर द फंशनल कांपोने आफ् ए सिस्टम अना इक मन को फंशनल कांपोने आफ् ए सिस्टम अंटेन इंडैरक्ट चेपाली अंत इधी मन को ब्लाक डयाग्राम जरूरत ब्लाक डयाग्राम फंक्षनल यूनिट फंक्षनल यूनिट लेंटे दी कांपोने सिस्टम कांपोने सिस्टम कांपोने गुर्तपेकते इन मन इक सो ब्लाक डयाग्राम मन दूसरे सो इन मन फस्ट इनपुट एनरा तरह अवटपुट एनरा तरह दी मैं प्रासेंग कांपोने अटम कदा सो इदेमो इनपुट एनरा कर्वाचे अवटपुट एनरा सो इध अंत मन की आपशन अंत फोर आपशन कीबोर्ड अना मौस अना इनपुट प्रासे सैकंडरी स्टोरेज अं अवटुट सो इक इंकोटे मन को सैकंडरी स्टोरेज इक दी कनेक्ट अव जरूरत प्रासेसर सर की सो कब इक मन आंसर वे अंत सी इज़ द रईट आसर सो वट आर् फंक्षनल कंपोने आफ् ए सिस्टम अंत मेरे गुर्तवाल इनपुट प्रासे सैकंडरी स्टोरेज अंड अवटुट ओके इंक सैकेंड क्वेश्चन वे अंत वाट इनपुट टू द सिस्टम अंत मन सिस्टम की यदा इस्ता दाँ इनपुट अटार मन सिस्टम के एपड़ना जनरल डाटा इस्ता उठने मन डाटा लेकिन जनरल वे मन राफाक्स सो राफाक्स मन को राफाक्स अंत जनरल मन आलरे इंत मुझे थीरी क्लास मन इंडिविजुअल टास्क अंत टेक्स्ट सौंड इमेज अनेमेशन इलांट वाट की संबंधी सो वट इज़ इनपुट टू दिस्टम अंत इन मन को डाटा विच इज़ गिवेन टू द मिशन रईट आसर अ राटा विच इज़ गिवेन टू दिस्टम रईट आसर सो का इक मन पर्फेक्ट आंसर वे अंत वट इज़ इनपुट टू दिस्टम अंत सो सी इज़ द रईट आसर सो तरह नैक्स्ट क्वेश्चन वे अंत विच आफ द फाइंग इज़ ए फेरीफरल कांपोने पेरीफरल कांपोने पेरीफरल कांपोने अंत एपड़ना हार्डवेर कांपोने मन पेरीफरल कांपोने कंसीडर चयन जरूरत है अंत पेरीफरल कांपोने अदाइना इनपुट डिवैस अच्छा लेकिन अवटपुट डिवैस अच्छा मेमोरी कॉड्स अच्छा लेकिन केबल्स उड़ा मन सिस्टम में सो इवीट मन पेरीफरल कंसीडर चयन जरूरत है इन पेरीफरल अंत जॉय स्टिक दीन इनपुट डिवैस अट याम उदी मन मेमोरी अब केबल डाटा ट्रांसफर कोसम यूज सो काबी इवीं रईटे सो इवीं रईटे अंत इन मन की क्वेश्चन की आंसर वे अंत सो डी इज़ द रईट आसर अद तरह नैक्स्ट वे अंत इन एल्यू ए स्टाफर अना सो मन एल्यू ए स्टाफर अच्छा ए स्टाफर अंत मैं आलरे तेस दी मैं अरथमेटि लाजिकल यूनिट उठा क्या एल्यू अंत सो इत मन सीपी उब मन को सो बीज द रईट आसर नैक्स्ट वन वट इज़ अवटपुट टू दिस्टम अना मन सिस्टम की अवटपुट अनेना वट इज़ अवटपुट टू दिस्टम अंत मन को अवटपुट टू दिस्टम अंत मेरे एपड़ना गुर्तवा मन को प्र सिस्टम में डाटा मोतम प्रासे कंप्लीट तरह वेदे उ दाने अवटपुट अट सो इन मन की वे इनपुट अट अंत मन इनपुट इच्छा डाटा इक मोतम टोटल प्रासे अवाली अटे प्रासे अंत दिन मैं प्रासेड डाटा अटा 
సో ఇక్కడ ప్రాసెస్డ్ డేటా అంటే ప్రాసెసింగ్ కంప్లీట్ అయితేనే ప్రాసెస్డ్ డేటా జనరేట్ అవుతుంది సో ఇది రన్నింగ్ డేటా అనేది రైట్ ఆన్సర్ కాదు ప్రాసెసింగ్ డేటా అనేది కూడా రైట్ ఆన్సర్ కాదు సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మనం సిని కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది సి సి అంటే ఇక్కడ డి ఆన్సర్ సారీ సి అంటే ప్రాసెస్డ్ డేటా రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ వన్ ఫ్రమ్ గివెన్ ఆప్షన్స్ సో ఇది ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది వెరైటీగా ఉంది చూడండి ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ వన్ ఫ్రమ్ గివెన్ ఆప్షన్స్ అని డిఫరెన్స్ వన్ ఫ్రమ్ గివెన్ ఆప్షన్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా దీన్ని మనం ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అనొచ్చు సో ఇది ఇండైరెక్ట్గా ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్లో మనం ఏం చేస్తాం ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ వన్ అంటాం కంప్యూటర్లో కూడా మనకు ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఇస్తాడు కొన్ని సందర్భాలు ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ వన్ ఫ్రమ్ గివెన్ ఆప్షన్స్ అని అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఎంఐసిఆర్ అన్నాడు స్కానర్ అన్నాడు ప్రింటర్ అన్నాడు ఓఎంఆర్ అన్నాడు ఎంఐసిఆర్ అనేది మనకు ఇది ఇన్పుట్ డివైస్ స్కానర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్పుట్ డివైస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఓఎంఆర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్పుట్ డివైస్ ఓకే ఇక మనకు ప్రింటర్ వచ్చేసి ఏంది అంటే ఇది అవుట్పుట్ డివైస్ కాబట్టి ఈ నాలుగిట్లలో డిఫరెన్స్గా ఉన్నదాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సో సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇది మనకు సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా రైట్ అది అవుట్పుట్ డివైస్ కింద వస్తుంది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ది సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్నాడు సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అనేది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటున్నాడు సాఫ్ట్వేర్ అన్నాడు అప్లికేషన్ అన్నాడు పెరిఫరల్ అన్నాడు నన్ను అర్థ ఏమో అన్నాడు సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటే దీన్ని ఇండైరెక్ట్గా మనం ఈ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఏదైతే ఉంటుందో సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సో దీన్ని మనం జనరల్గా సిపిఓ ఉంటాం కదా సిపిఓ సో ఈ సిపిఓ మనకి ఎప్పుడైనా కూడా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఒక హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ ఏదైనా ఉంటుంది దీన్ని మనం హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ అంటాం మనకి ఏదైతే హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ ఉంటుందో ఆ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ని మనం పెరిఫరల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో కాబట్టి ద సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సో మీరు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ పెరిఫరల్ అండి సో పెరిఫరల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే వేర్ డస్ కంప్యూటర్ ఇంప్లిమెంట్స్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ మనకు వన్స్ కాంప్లిమెంట్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ అనేది ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడం జరుగుతుంది వేర్ డస్ కంప్యూటర్ ఇంప్లిమెంట్స్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ అన్నాడు సో ఇక్కడ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అంటే సో ఇది ఎప్పుడు కూడా ప్రాసెసర్లోనే ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ప్రాసెసర్ అంటే ఇదేంటి ఇది డైరెక్ట్గా సిపియో కదా సిపియో అనొచ్చు లేదు అంటే దీన్ని మై మ్యూపి అని కూడా అనొచ్చు మ్యూపి అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అయినా అంటే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కానీ టూస్ కాంప్లిమెంట్ కానీ జనరల్గా ఏదైనా అదర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి దీంట్లో వస్తాయి అంటే ప్రాసెసర్లోనే రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నైన్త్ క్వశ్చన్ హూ ఇన్వెంటెడ్ ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అన్నాడు మనకు ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ని ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటున్నాడు ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటున్నాడు మనకు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు చార్లీస్ బ్యాబేజ్ డెన్నీస్ రిచి టెడ్ ఆఫ్ తర్వాత నన్ ఆఫ్ ద ఎవో అన్నాడు మనకి ఇక్కడ చార్లీస్ బ్యాబేజ్ అంటేనేమో దీన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అంటాం ఓకేనా ఆర్ హూ ఇన్వెంటెడ్ కంప్యూటర్ అని అంటే సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అన్నప్పుడు చార్లీస్ బ్యాబేజ్ మరి డెన్నీస్ రిచి అని అంటే సి లాంగ్వేజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు డెన్నీస్ రిచి వచ్చేసి సో డెన్నీస్ రిచి మనకి ఇంట్రడ్యూసింగ్ సి లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే హూ ఇన్వెంటెడ్ ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే టెడ్ ఆఫ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ టెడ్ హాఫ్ ఓకే టెడ్ ఆఫ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ హూ ఇన్వెంటెడ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ చార్లీస్ బ్యాబేజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ డెన్నీస్ రిచి సి లాంగ్వేజ్ ఈ తర్వాత మనకు ఉన్నది నైన్త్ ఆప్షన్ నైన్త్ క్వశ్చన్లో సి వచ్చేసి ఏంటంటే టెడ్ ఆఫ్ సో టెడ్ ఆఫ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే టెన్త్ క్వశ్చన్ సో వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ ఫంక్షనల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసర్ అన్నాడు ఇంటర్నల్ ఫంక్షనల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్రాసెసర్ అని అడిగాడు మరి ఇంటర్నల్ ఫంక్షనల్ పార్ట్స్ అంటే మనకి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ కంట్రోల్ యూనిట్ అండ్ మెమరీ యూనిట్ వస్తాయి అంటే ఏఎల్యు సియు అండ్ ఎంయు సో మన
okay so wish you good luck to all thank you everyone please uh, share and subscribe for more updates thank you everyone thank you all